sekarang saya lagi berada di Muaro Gasan lokasi mancing atau spot mancing juga tapi biasanya di sini mancingnya mancing dasaran kan tapi saya kesini bukan buat mancing kawan kawan sekarang saya cuma ingin melihat keadaan pasang apakah sekarang pasang surut atau pasang lagi naik kebetulan kemarin saya nggak nggak sempat cek pasang nah sekarang lihat pasangnya udah mulai surut pasang seperti ini biasanya cocok buat mancing oil atau mancing berenang pas sekali saya nyampe di sini pas pasangnya mau surut kawan, -kawan. nah kawan kalau mau mancing di daerah karang atau mancing ngoyor itu biasanya masuk ke dalam air sekitar sepinggangan lah mancing seperti ini biasanya butuh banyak peralatan yang nyaman lah buat pakai mancing seperti sepatu karet atau juga manset atau apa namanya sarung tangan terus juga butuh kopi dan lain-lain lah pokoknya yang yang bikin nyaman lah soalnya kalau di, di, di pinggir pantai itu nggak ada tempat berteduhnya kawan-kawan full kena matahari dan apalagi cuaca seperti sekarang ini sekarang ini masih siang sekitar jam 11an lah nah kalau seperti ini sangat sangat apa ya sangat nggak, nggak cocok buat mancing yang seperti ini tapi kalau udah pakai papan yang safety ya lumayan lah kalau mancing berendam ini kawan-kawan kawan juga butuh itu uh, peralatan pancing yang banyak atau mata pancing mata kayu yang banyak terus juga butuh uh, benang yang nggak usah mahal-mahal amat tapi beli aja yang murah-murah soalnya kalau udah nyangkut ya tinggal diputus aja oke teman saya masuk dulu ombaknya lagi kecil semoga aja dapatkan banyak tapi saya mau mencoba dengan teknik casting dulu ini lemparan pertama telur saya kalau teknik casting ini gak, -gak susah kawan-kawan dengan uh, peralatan saya soalnya reel saya itu lumayan besar ukuran 10.000 jadi main main apanya main telurnya agak susah soalnya saya pakai telur yang kecil paling sekitar 7 graman benang saya juga lumayan kasar sekitar 0,30 oh, monofilamen tapi kita coba aja rezeki siapa yang tahu kan saya ganti dengan teknik uh, umpan biasa teknik dasar ini ikan pertama saya ini namanya ikan longo-longo kawan-kawan ikan longo-longo atau juga jenaha kami ACB juga biasa nyebutnya yang jenaha nah di sini ikannya lumayan banyak kan kalau biasanya kalau pakai umpan pasti insya Allah dapat ikan-ikan seperti ini Ini umpannya udah lumayan lama loh, kan udah merah. Uh, umpannya saya beli kemarin sekitar lima ribuan, tapi udah 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 busuk, tapi masih manjur loh, kawan. Ini saya strike berkali-kali dan dapatnya lumayan banyak. Untuk kawan-kawan yang ingin coba teknik ini, uh, saya saranin kalau buat singkernya kecil-kecil aja. Kalau saya makainya sih 1 p, 1 p itu. Uh, singkir yang ujungnya tajam kecil sebelah nah palingan berapa gram main kecil lah Di sini saya strike nya main banyak loh kawan kalau dihitung-hitung dari tadi itu udah ada udah di ekor tarikannya lumayan nah ini lagi ikannya tapi kalau kawan-kawan nyoba kayak gini eh, teknik berdirinya saya saranin maju dikit ke dalam ombaknya kalau ombaknya sekira selutut nah kawan-kawan harus masuk sekitar sepinggang atau sepaha soalnya kalau kawan-kawan berdirinya pas di ombak itu kuda-kudanya kurang kuat bisa-bisa kawan-kawan terbawa arus terbawa ombak dan bisa jatuh nah, 
akibatnya fatal kawan-kawan bisa luka atau gimana tapi kalau apa kalau udah lewat ombak itu tuh biasanya tempat apa aliran airnya sudah mulai tenang sudah mulai gampang untuk berdiri tapi hati-hati juga soalnya kalau mancing seperti ini ada karang-karang yang punya jolokan-jolokan gitu atau cekungan-cekungan yang bisa enggak enggak kelihat dan bisa ke prosok ke sana nah ini bahaya loh kawan-kawan kadang bisa nyangkut di sana kaki bisa tenggelam mengakibatkan kita tenggelam yang penting keselamatan dijaga walaupun ini hobi yang lumayan asik tapi keselamatan nomor satu loh kawan-kawan Kalau saya mancing-mancing seperti ini biasanya lupa sama waktu dan ya gimana ya asik aja gitu. Cuman resikonya sering nyangkut. Kadang lagi enak-enak mancing umpannya habis, mesti nepi dulu kan. Ya. Nah, atau lagi enak-enak mancing kailnya habis. Tapi kalau untuk persiapan ya lumayan murah lah kawan-kawan pancingnya nggak perlu yang mahal-mahal yang nggak perlu yang berendit lah yang penting niat aja kalau niatnya udah ada insya Allah ikannya ada ikannya juga itu-itu aja yang dapat kan tapi kalau mau yang like yang seperti like keping like casting ya perlu soalnya kan latihan yang dipakai mahal tentu lainnya juga harus mahal kalau nggak, maksudnya bukan mahal sih yang berkualitas lah kalau nggak berkualitas kita beli lurnya harga lumayan mahal terus dimakan ikan putus lah itu kan sedih kan nah, sip kawan kawan silahkan nonton strike saya berikutnya saya udah capek ngomong <laughs>